വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അതായത് ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്ന ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതെന്ന് നോക്കാം ഈ എഫക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ഒരു പുതിയ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ എന്ന കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ വിഴ്ത്ത് ആവശ്യമായ വിഴ്ത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിഴ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഹൈറ്റ് ഒരു പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും കൊടുക്കുന്നു റെസല്യൂഷൻ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക കാരണം പ്രിൻറ്റിങ് ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം റെസല്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സേവ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് റെസല്യൂഷൻ കുറച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു പേജ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പേജ് പേജിലേക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ എന്ന കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഇമേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജിനെ ഞാൻ ഈ പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ പേജിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ പേജിനെ അങ്ങ് ഈ ഇമേജിന് ഇമേജ് നിൽക്കുന്ന പേജിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ പേജിലിപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു അളവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കണം ചെറുതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെറുതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായി വരുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഇമേജുകളൊക്കെ ചെറുതാക്കുന്ന സമയത്ത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് പേജിനകത്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ നിന്ന് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിലേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റായിട്ടൊരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജിലേക്ക് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിലായി ഞാൻ ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ഈ എഫക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ എന്ന കമാൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് ഇവിടെ ഒരു നിന്ന് ഒരു എഫക്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതൊരു ബ്ലഡ് ട്രോപ്പ് എഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ട്രോപ്പ് എഫക്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ട്രോപ്പ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജുകൾ പല മോഡലിലുള്ള ബ്ലഡ് ട്രോപ്പ് ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏത് മോഡൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഇമേജ് എഫക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഈ പേജിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്
കാരണം കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചൊന്ന് ബ്ലാക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ബ്ലാക്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജ് മെനുവിൽ നിന്ന് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൻ്റെ സബ് ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണുന്ന ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു വിൻഡോ വരും ലെവൽ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതിലൊരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റിലോട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ ആ എഫക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഇമേജിൽ പ്യുവർ ബ്ലാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫക്റ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി അതിനുശേഷം ഈ വിൻഡോ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇമേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം അത് ചെറിയ ഒരളവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെയും നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലുതാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ അതേ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലെയറിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിൻഡോ മെനുവിൽ നിന്ന് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളറിൽ നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെയറായിട്ട് ഒരു ഇമേജ് നിപ്പുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇഫക്റ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ എഫക്റ്റ് ഇമേജ് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഇമേജിനെ ഇമേജിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ തുള്ളികൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെയർ ബോക്സിൽ തന്നെ നോർമൽ എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ആ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ലൈറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ലൈറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കുക ശരിക്കും ആ ബാക്കിൽ നിന്ന ഇമേജിൻ്റെ എഫക്റ്റിലേക്ക് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ ബ്ലഡ് ട്രോപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റിലേക്ക് ആ ഇമേജ് മാറി കഴിഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ മൂ ടൂൾ കൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അതായത് എഫക്റ്റ് നിന്ന ലെയർ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടല്ലേ ആ ഇമേജിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് നിന്ന പോർഷനാണ് കട്ടായി പോയിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എഫക്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് നിന്ന പോർഷൻ കട്ടായി ലൈറ്റ് എഫക്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പോർഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ എഫക്റ്റായിട്ട് ഇമേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് എഫക്റ്റാണ് ആ ബ്ലാക്ക് നിന്ന പോർഷൻ അത്രയും ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം മാജിക് വാൻ ടൂൾ എടുക്കുക ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് മാജിക് വാൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റിൻ്റെ ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സെലക്ഷൻ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കുക ആ ഭാഗം അത്രയും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് എഫക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഡ
ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നാക്കി മാറ്റണം മെർജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറും സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയർ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ മെർജ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇ എന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് മെർജ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ മെർജ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ മെനുവിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തായിരുന്നാലും ഈ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മെർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജും ആ എഫക്റ്റും ഒരുമിച്ച് ആയതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലെയറിൽ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ നിൽക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നിന്ന ലെയറുകളെ ഒന്നായിട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ പേജുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു രീതി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ കൊടുത്ത എഫക്റ്റിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി നോക്കാം വേറൊരു മോഡൽ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് വേറൊരു മോഡൽ എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം ഞാൻ അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ എഫക്റ്റിനെ കളയുകയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ലെയർ ബോക്സിൽ തന്നെ ലെയർ പാലറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിലീറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എസ് കൊടുക്കുക അല്ല ലെയർ ആ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എഫക്റ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ കൊടുത്തത് ഈ ഒരു എഫക്റ്റാണ് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ എഫക്റ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഇമേജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മുകളിലും താഴെയും കുറച്ച് വൈറ്റ് പോർഷൻ കിട്ടണം അതിനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പോർഷൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം താഴെയും അതേപോലെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം മാർക്കറ്റ് ടൂൾ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം കൺട്രോൾ ഡി പറഞ്ഞ ആ സെലക്ഷൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഈ പേജ് ഞാൻ കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു എഫക്റ്റിൻ്റെ ചെറിയ വിൻഡോ ആണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടും ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ വലുതാക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇമേജിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അത് സാരമല്ല അത് നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുണ്ട് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത സെലക്ഷൻ കളഞ്ഞു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലെയർ പാലറ്റിലേക്ക് നോക്കുക ലെയർ പാലറ്റിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ലൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള പോർഷൻ പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന വിൻഡോ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക അപ്പോൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ ആ എഫക്റ്റ് നിന്ന ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ അത്രയും കട്ടായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കീബോർഡ് ടൂൾ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ളത് ആ ഇമേജിൻ്റെ എഫക്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടിട്ട് ഇന
കണ്ടില്ലേ ആ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് ആ കണ്ട എഫക്റ്റിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഏരിയ അത്രയും കട്ടായി പോയത് പോലൊരു ഫീലിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ലെയറുകൾ രണ്ട് ലെയറുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾ നമുക്ക് ഒന്നാക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെയർ ബോക്സിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ലെയർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ കൂടെ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലെയർ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൺട്രോൾ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ലെയറിൽ ലെയർ മെനുവിൽ മെർജ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നോക്കുക ഈ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ലെയറിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഇമേജിനെ നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റുകൾ ഇതേപോലുള്ള ഏത് എഫക്റ്റുകളും നമുക്കിതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ എഫക്റ്റുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ എഫക്റ്റുകൾ ഇതേ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കുക വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക